Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Vampire et après notre initiation au club Ascalon, on va discuter avec les membres tout simplement pour savoir qui ils sont et choper des informations. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Après être immortel en étant aussi vieux, ça sert à rien. But I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods, but brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing. Unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a war. Oh, putain, c'est Donald Trump avant l'heure. <laughs> Unscalable war. To isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. On peut pas leur parler. Bizarre. Bon, 
Bah, je vais parler à Lord Redgrave. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You are spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Bansha was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Vulcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed. But for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So. What do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Oh, niveau de charme qui passe au niveau 4, ça c'est plutôt cool. Alors je peux parler à Lois Dawson et eux je ne peux pas parler. Euh, alors ça c'est intéressant mais... Interroger les citoyens du quartier mais moi je voudrais... En fait chercher la meilleure adresse... Donc, How's your investigation going, Dr. Reed? I have a few qu All right, but... You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served five kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news. For it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston. And he made me his progeny following the fight. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern. 
And I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Jeffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Ouais, alors à ce propos, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de correspondre à ça, mais pourquoi pas. Euh, bon, quoi qu'il en soit. Est-ce que je peux parler à toi Welcome to the Ascalon. Non. Pas trop. Bon bah on va partir sur de la quête secondaire. On va essayer de trouver euh, déjà pour son restaurant exceptionnel euh, au gourmet solitaire de Londres. On va essayer de, déjà d'explorer ça et on va faire de la quête secondaire et après on... Peut-être pas dans le même épisode mais après on se... On préparera les remèdes pour tout le monde, on fera un petit tour des remèdes. Et on interrogera les habitants en même temps. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Alors, je sais pas comment je vais trouver son restaurant à lui. Par contre, ça, ça je vous avoue. Oh, bonjour. Qui êtes-vous Good evening, miss. Can I help you I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am... I am... Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats Has one bitten you No. It's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please, help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know, someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, doctor. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. 
Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat? Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, Miss? What you did for work? I was... strong. Proud. I campaigned for good causes. But that was before... before... It does not matter anymore. I'm so hungry. Okay. Uh, we don't play in plus. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it. I heard rats. Rats, rats, many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A, a big house with no sound, no light, no life left. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Bon, bah on a trouvé une source d'infection, ça c'est pas mal. intéressant. Feuille de papier couvert de gribouillis et de signes cryptiques dessinés avec du sang. Euh... On va pouvoir parler à Vénus aussi. Merci. It's a pleasure to see you again, Venus. So you return from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? Three years now? I've done my duty. Like all British women. You have no idea what it was like. To wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings. From what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy, it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation 
Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Euh, bah, je me serais regardé dans une glace. The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house reachable through a courtyard to the north of the railway bridge. Okay, merci pour l'info. On a trouvé deuxième source d'infection et je crois pas qu'on en ait d'autres à trouver. Tu m'excuses, hein, je me sers. Souvenir du bon vieux temps. Bien entendu. Ouais, tu te répètes. Tu radotes. Journal intime de Vénus. 9 juillet 1918. J'ai passé la journée et la nuit dernière à pleurer des larmes de joie. Je n'imaginais pas à quel point le bonheur pouvait être douloureux. Mon Clarence vient de m'écrire, il est revenu de la guerre sain et sauf. Il rentrera à la maison dans deux semaines. Merci mon Dieu, merci me le foi. J'ai tellement hâte de retrouver mon cher mari. 14 août. Le comportement de Clarence m'inquiète toujours, il n'est plus le même depuis qu'il est revenu. Les premières semaines, je croyais que c'était une période d'ajustement nécessaire, mais il se conduit de façon de plus en plus instable. Ces jours-ci, il passe tout son temps dehors, nuit et jour, à la recherche de preuves. Il se fiche de l'épidémie, il se fiche de moi, il commence à me faire peur. 21 septembre. Je n'arrive pas à le croire. Clarence a dépensé la moitié de sa pension pour imprimer de stupides bulletins qu'il veut distribuer gratuitement dans tout le quartier. Les gens commencent à se moquer de moi. Il veut maintenant organiser une sorte de conférence publique dans un théâtre qui a récemment fermé ses portes pour avertir les gens de la présence de créatures maléfiques à Londres. Entrée gratuite, bien entendu. Mon mari est peut-être revenu indemne de la guerre, mais je crains qu'il n'y ait perdu l'esprit. 24 septembre. Clarence vient de m'avouer qu'il avait dépensé, non pas la moitié de sa pension, mais la totalité, ainsi qu'une partie de nos économies. L'encre et le papier coûtent tellement cher à cause de la guerre, m'a-t-il dit, mais c'est un prix que nous devons payer. Les gens se moquent ouvertement de nous à présent, je ne sais plus quoi faire. 5 octobre. Aujourd'hui, le boucher, M. Galway, m'a fait parvenir sa note de frais mensuel et m'a demandé le paiement intégral de celle-ci. Il m'a aussi dit qu'il voulait de avant être payé à chaque fois que nous achetons de la viande dans sa boutique. Plus de crédit. Le boulanger m'a demandé la même chose il y a deux jours. Au début, je croyais que c'était un nouveau dispositif mis en place à cause de l'épidémie et des réglementations, mais il semblerait que mes amis ont toujours des arrangements financiers avec les mêmes enseignes. J'ai eu tellement honte que j'en suis resté quoit. 8 octobre. Cela ne peut plus durer. Clarence est devenu complètement fou, il dépense tout notre argent et je ne sais pas comment l'en empêcher. Quelquefois, je souhaiterais, je souhaiterais qu'il ne soit jamais revenu de la guerre. Ouais, 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 il va falloir calmer le petit Clarence parce que euh, il fait de la merde. La bibliothèque perdue. Ok, c'est un tract, comme d'hab. Euh, sur les euh, vampires, ça c'est le... C'est fermé. J'ai récupéré pas mal de choses. Euh, je sais pas où est-ce que je suis en train d'aller là. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. D'accord, là je suis passé sur la quête euh, de chercher Emily. Novembre, mon cher Jacques. 
J'ai tellement hâte de vous revoir. Est-ce que ce sera ce soir ou bien demain Je n'en peux plus d'attendre. Depuis notre baiser sur ce pont, sous une lune illuminant le ciel nocturne, je meurs d'envie de sentir à nouveau vos crocs sur mes lèvres. Oh mon cher démon, que la douleur de votre douce morsure sur mon cou est jouissive. Pendant une seconde qui m'a semblé une éternité, j'ai bien cru que vous alliez me tuer, là sur ce pont, au milieu de la nuit. Mais non. Mon cher Jacques, vous êtes resté le fiancé attentionné que je connaissais. Vous ne faisiez que me taquiner. J'ai tellement hâte de boire votre sang, pour de bon cette fois, et de me montrer à mon amie Charlotte en tant qu'immortelle. De la taquiner, elle aussi, au départ, comme vous m'avez appris à le faire avec les mortels. Et puis je la transformerai en l'une des nôtres, elle aussi, et nous régnerons tous ensemble sur les nuits de Londres, et nettoierons ces rues de toutes ces âmes impures, à toi pour toujours, Émilie. Euh, oui, 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 bah Emily, elle va... Fouiller la pièce. Ah, là. Blood. I should follow the trail. Ok, bon. Bah, on a changé de quête. Attends, il y a juste que Vénus là. Elle fait... Elle fait des choses. On peut l'observer. Est-ce que je peux l'observer Ah merde, ça doit être à l'étage. Ça doit être à l'étage, mais... Ah, ça semble être passé. J'ai loupé le moment. Tant pis. Tant pis, continuons à suivre le sang. Attention Ok, ça se fait tranquille ça. Bonjour. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois Colombe, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, <laughs> you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond, de Marquis de Bois-Colombe, at your service, my dear cousin. 
Ah oui, ça sonne bien français, ça, mon cher Jonathan. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. Mm, so many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last wedding good. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but uh, I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun until the artery burst. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Bah, il l'a pas vraiment tué en fait, hein. il a essayé de la transformer comme le voulait, et puis, et puis bah, ça, ça a mal tourné, hein. ça s'est mal passé. Bon, il faut toujours que je trouve son restaurant lui. Hein. Je sais pas trop où est-ce que je... Ah si, ouais, ok, on est retourné ici. Bah je crois. Bon, bah euh, fais des petites, petites affaires, Moi, je vais par là. Et on revient dans la civilisation. En passant on ira... Euh, Dire la, la situation à Charlotte. Si ça peut la dissuader de vouloir devenir une immortelle à tout prix, ça serait pas plus mal. Clarence. Good evening, old chap. I won't lie. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. People will laugh at you if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. Alors, je reviens dans 30 secondes, même pas, à tout de suite.
Et me revoilà, je vous mets la suite de la conversation. Ça va poser problème. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Clarence, I'm your friend, so I'm not going to judge you. But think about your wife, your family. You're in pain, and you need help. I can help you. I don't need a doctor, Jonathan. I need my best friend to trust me. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. If you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin. The Brotherhood of St. Paul's Stoll, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. You need some rest, Clarence. Qu'est-ce qu'il veut qu'il veut que je fasse Trouver la violence des Vulcones. Ok, est-ce que ça me le met sur la carte Absolument pas. Donc il me manque un, un bouquin. Au pire, on tombera dessus. Bon, euh, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. Ah, merde, déjà au courant, ça l'a pas été. Suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure to become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. I'm sure. Okay. Merci. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite. Bah, merci. Je. Foi sympathique. Je crois. Euh. Bon. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux ça. Alors les FPS sont à la rue. Je ne sais pas pourquoi. Bon là je suis dans sa rue. Faut que je lui trouve un restaurant. Bon ma question c'est comment ça se présente Sir, step away. 
Peut-être éviter d'aller dans le gaz. Ok. Marché au couvert de Temple. Attention, attention. Ok pour lui. Et normalement ça devrait l'achever. Voilà. It's locked. Euh, donc ça c'est des robes. I cannot enter. De chocolat. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Ah bah voilà. Bah voilà. Je pense qu'on a trouvé un truc qui peut euh, l'intéresser. Avant d'aller lui rendre compte, on est quoi à 42 minutes On peut aller trouver le deuxième testament. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre, j'espère que... Ouais, niveau 25, ça va. Aïe. Attention, à pas être trop confiant non plus. Ça, ça se fait. Aïe. Je sais pas qui déclencherait son tir d'arbalète aussitôt. Ok, ça c'est fait. La zone là, elle a l'air horrible pour, euh, pour l'enregistrement. Euh, On va passer ça en moyen, hein, en espérant que ça, ça augmente un petit peu la fluidité. Ouais, ça a l'air d'aller. Aïe Il faut pas le saouler longtemps, lui. Et 
meurtre Voilà. Bon, il y a aussi un texte en braille qu'il faudrait réussir à trouver. Ça serait cool. Quel sauvage difforme. Son haleine pestilentielle là. On pourrait prendre un, un fridon, ce serait bien. Ça éviterait qu'elle m'empoisonne. Ok. Note à soi-même, ils explosent. Ils explosent et euh, ça fait un peu mal quand même. Hein. Pas se mentir, je l'ai senti passer. Bon, de toute façon, on sait que c'est dans le parc. Est-ce que ça débloque quelque chose Non. C'était pas, pas une porte qui était bloquée donc. commence à manquer d'endurance. D'accord, son contre m'empoisonne, c'est super. Bah vas-y Fais-moi plus, plus de dégâts, quoi. Euh, petite picouse, là. Bon. Il va falloir sortir. Les vraies techniques, enfin, les vraies armes, on va dire. Ok. Non J'étais en train de me soigner, merde. Ah, merde. Je pensais pouvoir réussir. Faire soigner. On, on voit que ça commence à devenir compliqué. Euh, sur les groupes plus nombreux. On attend de sa chance. Je mets un coup, je m'en vais. La vie, la vie. Un qui est presque mort. Donne-moi de la vie, euh, de la vie euh, de manière directe. Merde, quel con. Ah, oh, je me fais défoncer. 
Ah, il va, il va falloir se reposer. Là. Il va falloir euh, faire la, la technique du farm. Bah, de l'évolution plutôt. Parce que là, ça va être... Euh, ça va être compliqué. Parce que euh, si je commence à galérer sur ces groupes... Ah, ça va être dur, dur, dur. Ah oh, putain, je l'ai pas vu Oh vas-y. Forcément, forcément. Je l'ai pas vu au départ, il m'a déjà envoyé euh, valser la moitié de ma vie. Et j'ai pas l'opportunité de me soigner. Le truc c'est que je veux pas gâcher mes seringues là-dessus. Parce que ça coûte quand même des matériaux de, de se faire les seringues. Et du coup... Euh... Bah du coup c'est compliqué. Allez, je refais une dernière tentative. Ok, bah j'ai déjà plus de vie. Ouais. Je, je cache une seringue là-dedans. Mais non, mais vas-y, c'est téléporté là. gaffe parce qu'il y a une autre là-bas et euh, si si je l'agro ça va faire mal ça va être ingérable c'est déjà compliqué là je suis concentré c'est pour ça que je dis pas grand chose Qu'elle est en train de venir l'autre. Non, c'est bon, elle est juste. Ah non, mais quel con! J'ai oublié! Ah, j'ai complètement oublié qu'elle faisait ça. Ça se trouve, je fais ça pour rien en plus. Oula. Oh là là. d'énergie se recharge. Voilà, ça c'est bien. Okay. Pas que le roman, on attend bien pour mettre le dernier coup, voilà. Voilà, oh, la carte de Prywen qui est revenue. Où est-ce que je suis 
Je suis là. Bon, j'ai le choix par là-bas ou par ici. Je peux monter là. Soit. On se calme. cadavre qui brille on sait jamais ah oh, c'est elle ouais c'est je les aime pas ils sont chiants mais ma vie abusé C'est abusé comment ça va rien dire en termes de dégâts ce que je prends Un jour promis hein, je retiendrai qu'ils explosent Un jour Et pour pas grand chose finalement c'est assez moche euh, bon l'épisode commence à être long on va essayer d'au moins trouver cette lettre pour finir l'épisode Qu'est-ce que j'ai là Aïe Mais la moitié de ma vie, t'as pas l'impression d'abuser Ok, je t'ai niqué. Ok, on a un truc en dessous là. Euh, Est-ce que j'ai bien fait d'aller là moi tout de suite c'est une bonne question. Puis surtout, où est cette foutue lettre J'ai besoin de sang. Attends. Nous emballons pas. Peut-être qu'il y a un papier par ici. Bon, je, je vois mal un papier qui reste longtemps dans le parc. J'y crois moyen. Par contre, ici, c'est pas impossible. There has been a fight here. I can see a blood trail. 
Left by one of the antagonists, perhaps? Ok, je, moi, je trouve une autre enquête. What a mess. Something terrible happened here. But what? Plus, je ne vois pas où est la lettre. On la retrouvera dans le prochain épisode. Euh, entre temps, euh, malheureusement, faut que j'aille sauver quelqu'un. Merde, il est où Non, attends, c'est la mission. Ou pas. Bon. Nous, on va s'arrêter ici parce que l'épisode est beaucoup trop trop long. J'ai pas trouvé la lettre. On verra bien. Euh, si je la retrouve dans le prochain épisode. Euh, là, ce que je vais faire, c'est que... Je... La prochaine fois, on, on fera la quête secondaire qui s'est débloquée. Parce que je suis pas sûr que je puisse... Euh, me permettre de la mettre de côté pour le moment et après ça euh, on essaiera de trouver enfin ce, cette, euh, cette lettre ce, testa ce testament et après ça il y aura une petite ellipse dans l'épisode prochain où euh, j'irai distribuer les remèdes à Whitechapel, à l'hôpital, au doc etc euh, on, on regardera juste le dialogue avec Swansea et euh, on se reposera, on évoluera, on prendra des niveaux et ça devrait euh, mieux se passer. On améliorera aussi nos armes. Quoique ça c'est un truc qu'on peut se faire maintenant. Hein. On n'est pas obligé d'attendre le moment de l'amélioration pour se le faire. Ça peut être pas mal. Bon déjà ça... de régénération puissant voilà on peut pas en faire plus pour le moment ici je peux améliorer cette arme et euh, on va améliorer la consommation d'endurance 242 de dégâts c'est pas rien Pour le reste, on va transformer tout ça. J'ai transformé ma montre parce que je suis trop con. Tant pis. Voilà, ça c'est fait, c'est sauvegardé, comme ça on est sûr, et sur ce, je vous dis vraiment à la prochaine dans un nouvel épisode de Vampire, hein, qui a des durées assez longues, mais euh, sinon on n'avance pas dans le jeu si je fais des épisodes plus courts, donc, euh, donc voilà, on, on se débrouille comme ceci. Allez, sur ce, à la prochaine